Min pappa har alltid sagt att ingenting är omöjligt. Det är bara att göra. Jag heter Oliver Lundberg, är 25 år och jag älskar chips. Jag har sedan barnsben har jag alltid tyckt att det var roligt med företagarna, men jag har aldrig riktigt fattat vad det är jag tyckte var roligt förrän nu på äldre dag kanske. Jag är uppvuxen på en bondgård på södra Gotland där allt kring företagarna bara var en del av vardagen. Och där vi, jag och min syster när vi var fem år gamla någonting, hade en kiosklingsvägen på sommaren. Och det var en ganska liten väg så det kom ju inte så många kunder. Så det var en ganska hård läxa man fick lära sig att man får ju komma till kunderna till dig så får du lämna varorna till dem. I tonåren så byggde jag och min kompis Rickard om en lager till nattklubb för ungdomar. Och det är helt sjukt egentligen men vi fick ju EU medel för att göra nattklubb. Det blev som bra succé så polisen till slut ringde pappa och bad oss att lägga ner det. Så det blev 1-0 till landsbygden. Och när gymnasiet producerade jag mycket musik och satt uppe sent på nätterna och höll på med det. Och det gick vägen så pass att flera låtar har över 10 miljoner streams totalt sett på Spotify nu. Och när man sitter där uppe mitt i natten och producerar kan man ju lätt bli sugen på lite chips. Men så dags är ju butikerna stängde. Men som tur är har man då en 20 kilo säck med potatis så man kan göra egna chips. Så det var de första stegen med att göra egna chips. Idag har vi kommit så långt så jag och min syster har en egen chipsproduktion tillsammans med barn och kompis då som jag startade. Och det är faktiskt så pass att när vi lanserade så åkte folk 6 mil från Visby ut till Stånga för att vara först med att köpa chips. Så man kan säga 2-0 till landsbygden. Här är vi då i vår produktionslokal där vi har chips. En av världens första chipstillverkare med en fossilfri produktion. Tack vare gotländsk biogas och nyttjande av våra restprodukter. Nu är vi vid potatislaget och här har vi då 500 ton gotländsk potatis som väntar på att bli chips. Med oss fem anställda så producerar vi idag chips för närmare 10 miljoner per år. Och SAS har nu valt att ha oss som chipsleverantör till alla deras flightare världen över. Vilket är jättekul. Att få stipendiet från Arnsvalls stiftelse känns väldigt hedersvärt och roligt. Jag hoppas det kan leda till att fler blir inspirerade till att starta något att brinna för på landsbygden. Trots att de kanske inte har ett öre på fickan. Vad var det pappa sa till dig? Det är bara att göra.